Olivier Giroud sarà un nuovo giocatore del LAFC bruttissima notizia per i rossoneri che appunto perdono il loro beniamino e il loro attaccante eh, appunto in estate dopo tre anni che ha visto la maglia rossonera e ha riportato anche a casa uno scudetto dopo più di dieci anni ormai l'attaccante a cui tanto eh, si sono affezionati lascerà appunto il club al termine della stagione accordo di massima trovato appunto con il LAFC Los Angeles FC eh, ex squadra di Carlos Vela, di Gareth Bale e eh, di Giorgio Chiellini che si è ritirato appunto eh, nell'ultima estate proprio in quella squadra e no, nell'ultima estate, verso, verso il torre novembre quando è finita la stagione e... corso di massima per un contratto di 18 mesi che entrerà in vigore dal luglio 2024 e finirà nel dicembre 2025 e appunto eh, a quanto pare il, comp- il suo ex compagno di squadra delle nazionali Ugo Lloris la dirigenza, amer- la dirigenza americana e non solo sono riusciti a convincere appunto ad accettare l'offerta americana rifiutando sicuramente offerte molto molto più ricche da, eh, che arrivavano dall'Arabia Saudita e non solo ma era, era nell'aria Giroud si diceva da tempo che aveva, aveva voglia di provare un'esperienza appunto negli Stati Uniti nella MLS e appunto ha colto l'occasione dopo tre anni al Milan di appunto provare a iniziare a fare questa esperienza. Secondo, secondo me è anche il momento giusto, ha 37-38 anni e ci sta che in questo momento della sua carriera eh, voglia provare appunto un, un nuovo capitolo, un, come dire, quasi il campionato un po' della pensione, la MLS, dove, è andato, dove c'è andato anche Messi, dove c'è andato Suarez, dove c'è andato Busquets, Jordi Alba e non solo. Il Milan adesso perde il suo numero 9, il, l'uomo che ha sfatato il mito della maledizione della, della numero 9, che prima di lui eh, non, eh, l'ultimo 9 decente era stato appunto Pippo Zaghi, dopo c'era stato un massacro e lui è riuscito a riportare in alto quella ambita numero 9 appunto del Milan e adesso il Milan sta cercando qualcuno all'altezza a cui da affidare quella numero 9, qualche il suo sostituto in estate. I, gli obiettivi sono appunto Joshua Sirkze che rimane sempre l'obiettivo numero uno dei rossoneri si è defilato il Bayern Monaco e però rimane la grandissima attenzione della Premier League quindi sicuramente non sarà facile invece il secondo attaccante è Victor Gjokeres Attac- eh, l'attaccante svedese arrivato in estate da- dal Coventry City Championship è arrivato allo Sporting quest'anno sta facendo un grandissimo anno il 25enne infatti ha fatto 37 gol in 39 presenze classificandosi appunto come un grandissimo grandissimo attaccante e secondo voi chi dovrà sostituire Giroud al Milan riusciranno nell'impresa appunto di sostituire il francese dopo tutto quello che ha fatto in questi ultimi tre anni quanto mancherà secondo voi Giroud alla squadra ditemi la vostra